আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকতহু আজকে আমরা যে চ্যাপ্টার থেকে অঙ্ক করব ওই চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এই চ্যাপ্টার থেকে অলওয়েজ एग्जामে 10 মার্কের জন্য একটা অঙ্ক থাকে সুতরাং এই চ্যাপ্টারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে চলুন শুরু করা যাক এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অধ্যায়ের কাজ হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য কি পরিমাণ মূলধন থাকা দরকার ওইটা বের করা আর এই অধ্যায়ে একটা সিম্পল রিকোয়ারমেন্ট চাই সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেট দা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আপনাকে বলবে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বের করার জন্য আর এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বের করার জন্য আমাদের একটা সিম্পল সূত্র লাগবে আর সূত্রটা হচ্ছে টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস টোটাল কারেন্ট লাইবিলিটিস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সমান সমান টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস টোটাল কারেন্ট লাইবিলিটিস সূত্র দেখে আমরা বুঝতেই পারতেছি আমাদের কিছু কারেন্ট অ্যাসেট লাগবে আর কিছু কারেন্ট লাইবিলিটিস লাগবে এখন কারেন্ট অ্যাসেট তো অনেক গুলি আছে আর কারেন্ট লাইবিলিটিস তো অনেকগুলি আছে কিন্তু এই অধ্যায়ে সবগুলি আসে না হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি আসে এখন কোন কারেন্ট অ্যাসেটগুলি এই অধ্যায়ে আসে আর কোন কারেন্ট লাইবিলিটিসগুলি এই অধ্যায়ে আসে ওইগুলি একটু দেখব এখানে প্রথমে কারেন্ট অ্যাসেটস দেখেন এখানে পাঁচটা জিনিস আছে র ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ক ইন প্রসেস ফিনিশড গুড ডেপটর্স ক্যাশ এই অধ্যায়ে কারেন্ট অ্যাসেটের জন্য এই পাঁচটা অ্যাসেটই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ইভেন এই পাঁচটার চেয়ে বাইরে আর কোনো অ্যাসেট আসে না এই পাঁচটা অ্যাসেটই মূলত এই অধ্যায়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে আর যেই কারেন্ট লাইবিলিটিসগুলি এই অধ্যায়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে সেটা হচ্ছে ক্রেডিটর্স লেগ ইন পেমেন্টস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফটস এখানে লেগ ইন পেমেন্ট বলতে এই লেগ বলতে পা বোঝায় নাই এই লেগ বলতে বোঝা বকেয়া আমরা আউটস্ট্যান্ডিং যে ওয়ার্ডটা শিখছিলাম পেয়েবল যে ওয়ার্ডটা শিখছিলাম এখানে লেগ বলতে ওই শব্দগুলিরই সমার্থক শব্দ এই লেগ মানে হচ্ছে বকেয়া তো এখানে আমরা কিছু কারেন্ট অ্যাসেট আর কিছু কারেন্ট লাইবিলিটিস দেখতে পারলাম এখন এই কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট লাইবিলিটিসের টাকাগুলি বসাইয়া যোগ বিয়োগ করলেই আমরা কি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পেয়ে যাব কিন্তু প্রবলেম হলো যে প্রশ্নের মধ্যে সরাসরি এই কারেন্ট অ্যাসেট মানে র ম্যাটেরিয়ালসের টাকাটা দেওয়া থাকবে না ওয়ার্ক ইন প্রসেসের টাকাটা দেওয়া থাকবে না আমাদেরকে এই টাকাগুলি বের করতে হবে এই টাকাগুলি বের করার জন্য একটা সহজ সূত্র আছে ওই সূত্রটা আমরা এখন একটু দেখবো চলুন দেখা যাক এখন আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট লাইবিলিটিস এর টাকার পরিমাণটা বের করার জন্য যে সূত্র লাগবে সেটা হচ্ছে ইউনিট ইন্টু রেট ইন্টু টাইম ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম এই সূত্রটা বইয়ের কোনো সূত্র না আমি জাস্ট নিজের সুবিধার খাতিরে আমি নিজের মতো করে সাজাই নিছি আপনারা একটু কষ্ট করে এখনই এই সূত্রটা বারবার করে মুখস্থ করে নেন কারণ এই সূত্রটা ছাড়া আপনারা সহজ অঙ্কটা একদমই করতে পারবেন না সিম্পল জিনিস ইউনিট ইন্টু রেট ইন্টু টাইম ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম এখানে ইউনিট বলতে কি পরিমাণ উৎপাদন হয় মানে টোটাল প্রোডাকশন ইউনিট যেমন একটা প্রতিষ্ঠান এক বছরে পঞ্চাশ হাজার ইউনিট উৎপাদন করবে তো এই ইউনিট মানে ওই পঞ্চাশ হাজার ইউনিটকে বোঝানো হয়েছে আর রেট বলতে যেমন আমরা র ম্যাটেরিয়ালসের টাকা বের করব তো প্রশ্নের মধ্যে দেওয়াই থাকবে র ম্যাটেরিয়ালস পাঁচ টাকা ছয় টাকা সাত টাকা যাই দেওয়া থাকে ওই রেটটা আমরা এখানে বসাই দেব আবার টাইম প্রশ্নের মধ্যে দেওয়াই থাকবে যে র ম্যাটেরিয়ালসের জন্য টাইম দেওয়া হয়েছে পাঁচ সপ্তাহ ছয় সপ্তাহ বা এক মাস দুই মাস আর নিচে হচ্ছে টোটাল টাইম এই টোটাল টাইমটা একটু বুঝার ব্যাপার একটা জিনিস খেয়াল করেন যদি প্রশ্নের মধ্যে টাইমটা সপ্তাহে দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের এক বছরে মোট কত সপ্তাহ আমাদের এক বছরে মোট হচ্ছে বাউন্ন সপ্তাহ তো এখানে টোটাল টাইম হবে বাউন্ন আবার যদি প্রশ্নের মধ্যে সময়টা মান্থলি দেওয়া থাকে যেমন এক মাস দুই মাস তাহলে আমাদের এক বছরে টোটাল কত মাস বারো মাস এখানে টোটাল টাইম হবে বারো আবার আমাদের প্রশ্নের মধ্যে যদি সময়টা দিনে দেওয়া থাকে যেমন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন বা তিরিশ দিন ষাট দিন এরকম দিনে যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা নিচে লিখব এক বছর সমান সমান কত দিন তিনশো ষাট দিন এখন আমরা তো জানি এক বছর সমান সমান তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমরা কেন তিনশো ষাট দিন নিতেছি ভাই একটা জিনিস মনে রাখেন যে ফিনান্সে অলওয়েজ এক বছর সমান সমান তিনশো ষাট দিন ধরেই অঙ্ক করা হয় আই হোপ ইউ গেস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এখন তাহলে একটা অঙ্ক করা যাক এখানে একটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে আর প্রশ্নে বলা হয়েছে ফ্রম দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ক্যালকুলেট দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নিচে যে তথ্য দেওয়া আছে ওই তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করতে বলছে প্রথমই প্রশ্ন বলে দিচ্ছে আমাদের কি করতে হবে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করতে হবে তো এখানে এক নাম্বার যে দেওয়া আছে অ্যানুয়াল প্রোডাকশন পনেরো হাজার ছয়শো ইউনিট মানে বছরে পনেরো হাজার ছয়শো ইউনিট উৎপাদন করা হবে আর দুই নাম্বার দেওয়া আছে কস্ট পার ইউনিট মানে প্রতি ইউনিটে কত টাকা করে কস্ট হবে এখানে র ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে পাঁচ টাকা মানে প্রতি ইউনিটে র ম্যাটেরিয়াল লাগবে পাঁচ টাকা আর ডাইরেক্ট লেভেল লাগবে চার টাকা আর ওভার হেড লাগবে দুই টাকা আর তিন নাম্বার দিয়ে এখানে দেওয়া আছে টাইম মানে সময়গুলি দেওয়া আছে র ম্যাটেরিয়াল জন্য সময় দিয়েছে তিন উইকস প্রসেসিং
এখন আমরা এখানে অঙ্কটা করব অঙ্কটা করার জন্য আমরা প্রথমে বাম পাশে প্রশ্নটা রাখলাম আর ডান পাশে আমরা অঙ্কটা করব ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অঙ্ক করার জন্য আমাদের সিম্পল একটা ছক করতে হবে আর ছকে ঘর থাকবে ডিটেলস টাকা টাকা একটা বিবরণের ঘর আর দুইটা টাকার ঘর আর উপরে আমরা লিখে দিলাম স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মানে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বিবরণী এখন আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বের করার জন্য কি করতে হবে টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট থেকে টোটাল কারেন্ট লাইবিলিটিসটা বাদ দিতে হবে তো সুতরাং আমাদের টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট লাগবে এই জন্য আমরা এখানে একটা কারেন্ট অ্যাসেটের হেডলাইন বানাইলাম এই হেডলাইনের নিচে আমরা কারেন্ট অ্যাসেটগুলি আনবো এখন একটু আগে আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অঙ্কে কোন কোন কারেন্ট অ্যাসেটগুলি আসে ওইগুলি দেখছিলাম প্রথমে আমরা দেখছিলাম র ম্যাটেরিয়াল তো আমরা এখানে লিখলাম র ম্যাটেরিয়াল এখন একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম যে এই কারেন্ট অ্যাসেট বা কারেন্ট লাইবিলিটিসের টাকাগুলি সরাসরি দেওয়া থাকে না আমাদেরকে কি করতে হবে একটা সূত্রের মাধ্যমে বের করে নিতে হবে এখন এই সূত্রটা এখানে লেখা দরকার নেই ডাইরেক্ট মানটা বসাই দিলেই চলবে সুতরাং আমরা এখানে র ম্যাটেরিয়ালসটা লিখলাম আর মানটাও আনলাম এখন এই মানটা কিভাবে আসলো দেখেন আমাদের সূত্রের প্রথমে ছিল ইউনিট ইউনিট মানে কি এক বছরে কি পরিমাণ ইউনিট প্রোডাকশন হইতেছে এখানে দেখেন প্রশ্ন দেওয়া আছে অ্যানুয়াল প্রোডাকশন ফিফটিন থাউজেন্ড এন্ড ইউনিট মানে পনেরো ইউনিট ওই ইউনিটটি আমরা এখানে আনলাম তারপর আমাদের সূত্রে ছিল রেট রেট মানে কি ওই র ম্যাটেরিয়ালসের জন্য কি রেটটা দেওয়া আছে মানে র ম্যাটেরিয়ালসের জন্য কি খরচ হয়েছে দেখেন কস্ট পার ইউনিটে দেওয়া আছে র ম্যাটেরিয়ালের খরচ হয়ে আছে কত টাকা পাঁচ টাকা তো ওই রেটটাই আমরা এখানে আনলাম আর সূত্রে আমাদের ছিল ইন্টু টাইম টাইম বলতে কি ওই র ম্যাটেরিয়ালের জন্য কতটুক সময় দেওয়া হয়েছে এখানে র ম্যাটেরিয়ালের সময় দেওয়া আছে প্রশ্নের মধ্যে তিন উইকস মানে তিন সপ্তাহ সুতরাং আমরা এখানে টাইমের জায়গায় লিখলাম থ্রি আর নিচে ছিল টোটাল টাইম টোটাল টাইম বলতে তো আমরা একটু আগে আমরা বুঝেই আসছি যে টোটাল টাইম বলতে উপরের টাইমটা যদি সপ্তাহে নেওয়া হয় তাহলে নিচের টাও কি সপ্তাহেই নিতে হবে আমাদের এক বছরে কত সপ্তাহ বাউন্ন সপ্তাহ এই জন্য আমরা নিচে লিখলাম ফিফটি টু এইবার এই ক্যালকুলেশনটা করে আমরা পাইলাম চার হাজার পাঁচশো এটাই হচ্ছে আমাদের র ম্যাটেরিয়ালসের টাকা এরপর আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটসে যেই সেকেন্ড জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক ইন প্রসেস সো আমরা এখানে ওয়ার্ক ইন প্রসেসটা আনলাম এখানে ওয়ার্ক ইন প্রসেসের টাকাগুলি কীভাবে আসলো দেখেন আমাদের সূত্র অনুযায়ী প্রথমে কী দরকার ইউনিট ইউনিটটা তো একটু আগে বুঝছি আনলাম ইউনিট তারপরে ছিল রেট রেটটা কীভাবে এগারো হইল দেখেন ওয়ার্ক ইন প্রসেস মানে কি চলতি কার্য একটা কাজ চালানোর জন্য মোট কি কি খরচ দরকার হইতে পারে আপনার একটা কিছু উৎপাদন করতে র ম্যাটেরিয়াল লাগবে ওইটাতে ডাইরেক্ট লেবার লাগবে মানে আপনি যে লেবারগুলি খাটাইবেন ওগুলো মজুরিতে দিতেই হইব তারপর কারখানা উপরি ব্যয় লাগবে কারখানা বিভিন্ন খরচ লাগবে মানে ওভারহেড লাগবে মানে সহজ কথায় বলতে গেলে ওয়ার্ক ইন প্রসেসের ক্ষেত্রে তিনটা খরচই লাগবে আমাদের র ম্যাটেরিয়াল ছিল কত টাকা পাঁচ টাকা ডাইরেক্ট লেবার ছিল চার টাকা আর ওভারহেড ছিল দুই টাকা টোটাল হলো কত এগারো টাকা এখানে রেট হচ্ছে এগারো টাকা আর সাথে ছিল সময় সময়টা কত এখানে দেওয়াই আছে প্রসেসিং পিরিয়ড ফোর উইকস তো আমরা এখানে ফোর উইকস দিলাম আর নিচে দিলাম ফিফটি টু ফিফটি টু কীভাবে দিলাম নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আর ক্যালকুলেট করার পর পেয়ে গেলাম আমরা কত তেরো হাজার দুইশো আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটসে তিন নম্বর যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে ফিনিশড গুডস আমরা এখানে ফিনিশ গুডসের অ্যামাউন্টগুলি আনলাম এখানে প্রথমে আমাদের কী দরকার ছিল ইউনিট ইউনিট তো আমরা জানি কীভাবে আনলাম আর তারপর হচ্ছে রেট রেটটা হচ্ছে আমাদের টোটাল যে খরচ সেটাই হচ্ছে আমাদের ফিনিশ গুডসের রেট আমাদের দেখেন কস্ট পার ইউনিটের টোটাল খরচ কত ছিল এগারো টাকা তো আমরা এখানে টোটাল খরচটা এখানে এগারো টাকা আনলাম তারপর আমাদের দরকার সময় সময়টা প্রশ্নের মধ্যে দেওয়াই আছে ফিনিশ গুডসের জন্য পাঁচ উইকস তো আমরা এখানে আনলাম ফাইভ তারপরে নিচে টোটাল টাইম টোটাল টাইম কত ফিফটি টু ক্যালকুলেট করার পর আমরা পেয়ে গেলাম ষোলো হাজার পাঁচশো একটা জিনিস আবারও বলি ফিনিশড গুডসের ক্ষেত্রে টোটাল খরচটাই আসবে সেম জিনিস ওয়ার্কিং প্রসেসও টোটাল খরচটাই আসবে আই হোপ ইউ গ্যাস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এখন আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটের নেক্সট যে আইটেম সেটা হচ্ছে ডেপটোস ডেপটোস আমরা এখানে বসাইলাম আর অ্যামাউন্টগুলিও আনলাম প্রথমে কি ইউনিট ইউনিট তো জানি কীভাবে আনছি তারপর হচ্ছে রেট ডেপটোসের রেটটা নিয়ে একদম কোনো চিন্তা করতে হবে না সিম্পল একটা কাজ করতে হবে কাজটা হচ্ছে ফিনিশ করছে যে রেটটা হবে ডেপটোস ঠিক ওই রেটটাই আপনারা বসাই দেবেন আর কোনো কথা নেই তারপর টাইম টাইম তো প্রশ্ন আমাদের দেওয়াই আছে ক্রেডিট অ্যালাউড টু ডেপটোস ফোর উইকস তো আমরা এখানে ফোর বসাই দিলাম আর নিচে ফিফটি টু ক্যালকুলেট করলাম আর পেয়ে গেলাম তেরো হাজার দুইশো এরপর আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটে যাওয়ার মতো যেই লাস্ট আইটেম সেটা হচ্ছে ক্যাশ এখানে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে ক্যাশ নিয়ে কোনো কথা বলা নেই সুতরাং আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটে ক্যাশ আনার কোনো দরকার নাই তাই আমরা এখানে যে অ্যাসেটগুলি পাইলাম ওইগুলি আমরা যোগ করে টোটাল করে নিলাম এখন আমরা যেহেতু টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট পেয়ে গেছি তো আমাদের এখান থেকে কী করতে হবে টোটাল কারেন্ট
যাবেন তো সুতরাং পাওনা দাদের ক্ষেত্রে শুধু র ম্যাটেরিয়ালের টাকাটাই আসবে আর কোনো টাকা আসবে না তো এই জন্য আমরা র ম্যাটেরিয়ালের পাঁচ টাকা এখানে আনলাম রেটের জায়গায় আমরা পাঁচ টাকা বসাই দিলাম তারপর দরকার সময় এখানে দেখেন ক্রেডিট অ্যালাউড বাই ক্রেডিটর্স ক্রেডিটর্স যে সময়টা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে থ্রি উইক্স তো আমরা এখানে ক্রেডিটর্স এর জায়গায় কি লিখলাম থ্রি তারপর নিচে তো ফিফটি টু আমরা জানি তো ক্যালকুলেট করার পর পেয়ে গেলাম চার এখন আমাদের কারেন্ট লাইব্রেরিটিসে যেসব জিনিসগুলো যায় তার মধ্যে হচ্ছে বকেয়া এখানে দেখেন আমাদের টাইমের মধ্যে দুইটা জিনিসের বকেয়ার সময় দেওয়া আছে সবসময় মনে রাখবেন বকেয়ার যে জিনিসগুলি আসবে ওইগুলি সময় দেওয়া থাকবে ওই সময় থেকে দেখে দেখে আমরা বকেয়ার এন্ট্রিগুলি আনবো এখানে দেখেন লেগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস আর লেগ ইন পেমেন্ট অফ ওভার হেডস দুইটা জিনিসের বকেয়া দেওয়া আছে তো এই দুইটা জিনিস আমরা এখানে আনলাম প্রথমে কি লেগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস তারপরে লেগ ইন পেমেন্ট অফ ওভার হেড দেখেন ওয়েজেসে কিভাবে টাকার অ্যামাউন্টগুলো আসলো প্রথমে কি ইউনিট ইউনিটটা বসাইলাম তারপরে আসে রেট দেখেন এখানে ওয়েজেস ওয়েজেস মজুরি আপনি কিসের উপর মজুরি দিবেন বা কাদেরকে মজুরি দিবেন ডাইরেক্ট লেবর যারা আপনার লেবর তাদেরকে আপনি মজুরি দিবেন সুতরাং মজুরি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওই ডাইরেক্ট লেবরের টাকাটাই আসবে তো আমরা এখানে রেটটা বসাইলাম আর এখানে লেগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস এর জন্য যে সময়টা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে টু উইক্স তো টু উইক্স লিখলাম আর নিচে ফিফটি টু ক্যালকুলেট করলাম আর পেয়ে গেলাম চব্বিশশো ঠিক একইভাবে আমরা ওভার হেডের টাকাটাও আনলাম দেখেন ওভার হেডের জন্য কত টাকা দেওয়া আছে দুই টাকা তো এখানে রেটের জন্য আমরা দুই টাকা আনলাম আর বাকি জিনিস তো নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন ক্যালকুলেট করলাম আর পেয়ে গেলাম কত বারোশো এখন আমাদের কারেন্ট লাইবিলিটিসের লাস্ট যে আইটেম সেটা হচ্ছে ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফ্টস ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফ্টস নেই এখানে কোনো কথাই বলে নাই তো আমাদের ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফ্টস আনার কোনো দরকার নাই সুতরাং আমরা এই তিনটা যোগ করলাম আর আমাদের টোটাল কারেন্ট লাইবিলিটিসটা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বের করার জন্য যা দরকার মানে কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট লাইবিলিটিস দোনোটাই পেয়ে গেছি তো এই জন্য আমরা নিচে লিখলাম ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ডব্লিউ সি দিয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বোঝানো হয়েছে সমান সমান টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস টোটাল কারেন্ট লাইবিলিটিস আমরা টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট থেকে টোটাল কারেন্ট লাইবিলিটিসগুলি বাদ দিলাম আর পেয়ে গেলাম উনচল্লিশ হাজার তিনশো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ক্লাস নাম্বার টুতে আমরা এ অধ্যায় আরও কিছু নতুন অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট নিয়ম শিখবো টিল দেন কিপ কানেক্টেড আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকতহু